Nou gaan ons kyk om die kolommetode te gebruik om te vermenigvuldig. Ons het reeds geleer hoe om die kolommetode te gebruik met optel en aftrek en nou gaan ons kyk om die kolommetode te gebruik met vermenigvuldig. Die som wat ons gaan doen is 31 maal 24. Goed. 31 maal 24. Hier is my kolomme. 1, 10 en ek trek ook een honderde kolom. Ok, daar is my 1, daar is my 10, daar is my honderde. Nou, Ek moet die 1 vermenigvuld, ach, die 4 vermenigvuldig met 1, en ek moet vermenigvuldig met 3. 4 maal 1 is 4, nou 4, ons sê maal 3, maar jy maal eindelijk met 30. 4 maal 30 is 120, maar ons skryf 4 maal 3 is 12. Kan jy sien dat dit, dit is 2 tiene en 1 Honderde. Nou moet ek die cijferkie 2 vermenigvuldig weer met die 1 en met die 3. Maar die cijferkie 2, sy getal waarde is eindelijk 20. Nou kom ons sê, jy maal nou net. 2 maal 1 is 2 en 2 maal 3 is 6. Is 20 maal 31 62? Nee, dit is nie waar nie. Dus vir jou nou eers hierdie uit, dis nie raag nie. Jy kan vir my sê, wat moet ek doen? Ja, jy is raag, ek moet een nul plakhouwer sit. Raag, want ek maal met tiene, so ek sit die nul plakhouwer daar. Nou, ek maal, ek, ek sê nie die cijfers wanneer ek maal. Ek sê nie 20 maal 1 en 20 maal 30 nie. In jou kop kan jy dit doen, maar ons sê dit nou nie hard op nie. So, 2 maal 1 is 2, en 2 maal 3 is 6, en nou tel jy by mekaar, alles is baie mooi nekies onder mekaar, en die trek daai is gelijk online met jou lineaal, as jy in jou boek werk. 4 plus 0 is 4, 2 plus 2 is 4, en 1 plus 6 is 7, jou antwoord is dan 744.